孩子睡着了，整不整一个？不整了，太累了。整一个呗，都好几天没整了。哎呀，太累了，不整了。整一个嘛，就整一个。明天再整吧。哎呀，就整一个，你整不整？那整一个。啊、嗯，整一个。那来吧，我的阿姨啊。哎呦我的妈！<笑>一般女人多大年龄就不想男人了？今天我来说实话啊，我一点不夸张的说，比如说我，嗯，我就算死，我也想，没办法，别这好几口子，操！有这么一个老头，生前呢特别好色，临死之前呢就说给他儿子，多给他呀烧一些美女。这儿子很听话，他爹死了之后呢，这儿子呀、啊、给他爹烧了一排的美女。到了晚上刚睡着，他爹呀就破口大骂，就说：“你这个不孝的儿子，啊，你给我烧美女就烧美女呗，你给我烧了一个八十一的，我每一天我还得伺候他。”这时候儿子觉得冤枉啊，哎爹呀，我给你烧的都是。不到二十岁的呀，这时候这他爹呀就把这个老妇人给领过来了。儿子这么一看，我操，写反了！去把串帘拉上，快点！你干啥呀？这饭都没吃啊！赶紧的，咋的？我说话不好使啊！这才几点呢？快点！这大白天的饭都没吃，拉窗帘干啥呀？别动啊！给我二百块钱。啥？给我二百块钱。哎呦我的妈！没事啊。我他妈！去把窗帘拉上，快点！干啥呀？这饭都没吃啊！赶紧的，咋的？我说话不好使啊！这才几点呢？快点！干啥？这大白天的饭都没吃，拉窗帘干啥呀？别动啊！给我二百块钱！啥？给我二百块钱！哎呦我的妈！没事啊！我他妈！报一下你的学历。大学毕业？咋了？我考一道小学一年级的题。不管。答对有奖。啥奖？二百块。早说呀！行。问学校周一开运动会，下雨，推迟了三天。问学校周几开的运动会？周一开运动会，推迟三天。周四，你再好好的听一遍题啊，我再给你说一遍。嗯，学校周一开运动会，下雨，推迟了三天。问周几开的运动会？周一开运动会，推迟三天嘛，因为下雨，那不就是一二三四，这不就周四吗？你能不能好好的听听题啊？你个大学毕业的，我再给你说一遍啊，学校周一开运动会。下雨推迟了三天，问周几开的运动会？你有病吧？就周四，周四开的。他就是下刀子下剪子，他也是周四开的。你推迟三天，他就周四；你推迟四天，他就周五；你推迟一礼拜，他就下周一。你跟我脸，你才有病吧？哎呦我的妈！你啥也不是，就周四。很多大酒店的床上都有一块布，搞不明白是用来干什么的。你说当被子吧，就那么一点，盖不着；你说用来擦脚吧，它不吸水，那究竟是用来干什么的？三十八岁的我和公公同睡一个房间，这一睡啊就是五年。事情啊是这样子的，因为啊我老公长期在外地工作，一年呀、啊、也回不来几次。我婆婆呢一直给我大姑姐看孩子。我大姑姐呀、啊、有正式的工作，没时间带孩子，于是呢家里就剩我公公一个人了。我公公身体啊本来就不好，高血压、糖尿病，有一天晚上啊突然发病了，赶紧送往医院。经过检查呀，医生说是脑血栓，他的一个腿呀、啊、没知觉了，从此就瘫痪在床上了，卧病在床上不能自理。我老公呢在外地上班，没法回来伺候，所以呢我实在放心不下他。于是啊，我呢就把我公公接到我们家里来了。我替我老公尽孝，老公不在家的日子里呢，我一天给我公公做三顿饭都不带重样的，端茶、倒水、端屎、端尿、洗衣服，这一干呀、啊、就是五年。我跟我老公公啊住在同一个屋里。
。为了方便照顾我公公，我就这样坚持了好几年。街坊邻居来了呀，看到我公公啊，就说：“都说你这个老头子啊，怎么摊上这么好的儿子和儿媳妇呀？你这是几辈子修来的福啊？这真是难得的好儿媳妇啊！”屏幕前的家人们，能不能给我点个红心和加号支持我一下呢？其实说实话呀，家人们，真的是啊，孝子床前一碗水，胜过坟前万吨灰。门前有车不算富，家里有老人便是福啊！我希望屏幕前的家人们都能够孝敬公婆，和家人和谐相处。家人们，你们怎么认为呢？评论区聊三十。生理需求人人有，是肉都想啃两口。就算活到八十八，看见野花也想抢。哪个男人不好色？好色不是人的错。有些男人装斯文，外表稳重，很深沉，其实内心乱如麻，心里也想那个啥。嘴上虽然啥不说，渴了也想找水喝。别把自己说多好，饿了都想把饭找。如果男人心不动，一定有病不能用。要等男人墙上挂，才算老实能听话。只要男人他会跑，拄着拐杖，他也找。姐啊，问你个问题，在中国有一个地方，它永远不会倒闭，你知道是哪吗？嗯，银行。不对。嗯，医院。不对，你再想一想。那是哪？媳妇儿啊，你看这些渣男咋的了？玩玩人家也不娶，哼，我也没好到哪里去。你差的了？有些人娶了也不玩。哎呦我的妈！请问什么是老公？老公就是到死也得给媳妇儿打工。那什么是妻子呢？妻子就是欺负老公一辈子。男人们呢，也不要生气，也不要有怨言，毕竟也不是每个男人都有被欺负的命。就现在这个社会啊，有车有房不算富，有个媳妇儿欺负。那才是你的福，男人们记住了，媳妇儿怂你千百遍，你要待媳妇儿如初恋。我有媳妇儿，我骄傲；我有媳妇儿，我自豪。哎呦我的妈！咱俩聊的也差不多了，晚上我请你吃个饭吧。你是喝白酒还是喝啤酒？白酒、啤酒都行，我一杯就倒。一杯就倒？那我给你喝个啥？喝多了以后我还得送你回家。没事儿。我家里边没人、哦，没有人，那我给你送回去还得照顾你啊！别怕，我醒酒快，我一会儿就醒、哦。一会儿就醒，那大半夜我不得自己一个人回家？你也可以明天早上再走呀。那不行，明天早上走我还得给你带早餐。早餐我请你、啊。那不行，我请你吃顿饭，你一顿早餐就给我打发了，你还挺会算账。你这样。以后我咋跟你在一起玩？你真是个二百五，活该找不着对